Chào mừng bạn đến với video hướng dẫn của iGroup Blog Trong video này mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng tính năng Affiliate trên hệ thống Đầu tiên để sử dụng được tính năng này Mọi người vào phần tổ chức Sau đó bật cho mình cái phần tính năng cộng tác viên lên Rồi sau đó mình lại quay lại đây Trước khi sử dụng tính năng Affiliate này Mọi người cần cài đặt các bước cơ bản Để hệ thống có thể chạy được Thế tiên mọi người bấm vào cài đặt Rồi Trong tab Tổng quát Thì mặc định sau khi bật tính năng này lên Hệ thống sẽ sinh ra một trang cho cộng tác viên Đó là Affiliate Area Thì tại trang này cộng tác viên có thể đăng ký Đăng nhập Và quản trị Cái Affiliate của mình Tiếp theo đó là phần điều khoản sử dụng ở đây mọi người có thể tạo một trang với những cái điều khoản sử dụng tùy theo sản phẩm của mình và thêm trang nó vào đây điều khoản sử dụng rồi đến phần biến đổi giới thiệu mặc định nó là RF thì cái link affiliate link affiliate của mỗi người thì sẽ có định dạng là uh, tên website sau đó là hỏi chấm RF bằng một hai ba bốn sáu bảy tám chín thế là link RF mọi người có thể sửa ví dụ như ở đây chẳng hạn đặt là ABC thì uh, những cái link uh, affiliate sau này nó sẽ có định dạng là uh, tên miền rồi sau đó hỏi chấm ABC bằng số đằng sau đây mọi người có thể chọn định dạng là ID thì là nó là 1234 tự động sinh ra các mã các số tăng dần lên cho affiliate đăng ký vào nếu mà chọn tên người dùng thì nó sẽ dùng theo cái tên người dùng ở trên website nó sẽ giống như này rồi tiếp theo là mọi người sẽ để ý đến cái phần tín dụng giới thiệu sau cùng nếu không tích vào đây thì mặc định người à, nó sẽ tính theo là người affiliate giới thiệu đầu tiên thì sẽ tính theo cho affiliate giới thiệu đầu tiên còn nếu nếu tích vào đây thì nó sẽ tính theo tính cái à, tính khách hàng mua hàng cho affiliate người giới thiệu cuối cùng nghĩa là cái link cuối cùng của người khách hàng click vào đấy rồi đến phần phần trăm thì mọi người có thể chọn là phần trăm là nền tỷ lệ theo phần trăm hoặc là tỷ lệ theo tiền mặt nghĩa là không phải tiền mặt mà là tỷ lệ phần trăm hoặc là tỷ lệ theo một số tiền nhất định ví dụ như ở đây là đặt đang đặt là 20% phần trăm này còn nếu chuyển sang tab này thì nó sẽ là định dạng là 20 đô thì đó mình sẽ chuyển sang phần đơn vị tiền nhé rồi đến phần loại trừ phí vận chuyển Đấy thì sản phẩm này có phải mất chi phí vận chuyển không không thì không tích còn có thì thích vào đây rồi thế nữa à, hết hạn cookie này hết hạn cookie này thì nghĩa là cái link affiliate này mọi người có thời gian có hạn có cái thời gian sử dụng là bao lâu thì mọi người sẽ để ở đây chủ nhà link affiliate có thời hạn là 60 ngày chẳng hạn này nghĩa, tức là cái link này nếu có một khách hàng click vào link này thì trong vòng 60 ngày khách hàng mua hàng thì sẽ được tính là cho affiliate với cái mã bằng một mọi người có thể để cao hơn chẳng hạn rồi cài đặt đến đơn vị tiền tệ thì chọn v nam đồng à, đơn vị tiền tệ này thì mình nên để đặt đằng sau bởi vì việt nam thì thường là ví dụ như là mười việt nam đồng chẳng hạn thì không ai đặt là à, trước thì nó lại là việt nam đồng 10 rồi phần dấu phẩy dấu thập phân này nâng ngay đồng này. tiếp theo đến phần tích hợp mọi người chuyển sang tab tích hợp tại tab tích hợp này mình có thể tích hợp vào trang download này uh, paypal này membership này hoặc là tích hợp affiliate này vào shop online chẳng hạn thì mọi người có thể tích chọn một hoặc là tích hợp vào cả membership shop online đó thì tùy theo nhu cầu sử dụng của mỗi người rồi mọi người có thể lưu thay đổi lại cái phần dưới này thì mọi người cũng chưa cần cài đặt vội đâu nếu mà có phần số online đặt hàng thì mình mình sẽ cài đặt phần đấy sau sau đó mọi người chuyển qua tab email thì ở đây um, sẽ mọi người sẽ có thể tự động um, chỉnh sửa các email gửi cho athlete của mình ví dụ như một người athlete đăng ký làm cộng tác viên mới thì sẽ email này sẽ gửi đi mọi người uh, có thể sửa nội dung email nhưng mà đừng hạn chế việc cần sửa các cái trường mặc định này 
email nó sẽ tự động lấy tên của affiliate sẽ gắn vào đây tên website của affiliate này đường link của họ này ví dụ như là khu vực đã gửi cho cộng tác viên với cái trang đăng nhập đăng ký của họ rồi sau khi chỉnh sửa xong tác này mọi người cũng lại lưu lại và chuyển đến trang đến tab cuối cùng là tab mix À, đây à, với cái mục này các cộng tác viên có thể đăng ký tài khoản cho mình thì tích vào đây thì à, mỗi cộng tác viên sẽ phải tự có thể đăng ký tài khoản cho mình hoặc là admin đăng ký cũng được nên để cái tab này bởi vì mình sẽ không mất thời gian mà họ sẽ tự đăng ký tự thêm thông tin vào đấy à, với tab này là yêu cầu quản trị viên phê duyệt cộng tác viên mới thì nếu không tích vào đây các cộng tác viên đăng ký thì nó sẽ tự động được chấp thuận luôn còn tích vào đây thì quản trị viên sẽ phải sẽ phải chấp thuận người đấy vào thì họ mới được thành thành affiliate mục này tự động đăng ký người dùng mới thành cộng tác viên nghĩa là cứ mỗi một người đăng ký một cái là sẽ thành cộng tác viên luôn nghĩa là đăng ký làm đăng ký tài khoản mới à, rồi tiếp theo mục này bỏ qua các bước này không cần mình chưa cần vội sau này cần thì sẽ sửa thì mình sẽ bật lại sau thì với bốn bước cài đặt ở bốn tab khác nhau chúng ta đã có thể bật thành công được cái tính năng cộng tác viên rồi bây giờ để xem phần trang của cộng tác viên mọi người sẽ phải vào phần mình sẽ cho cái phần trang của cộng tác viên hiển thị lên trên lên trên menu để cho để chúng ta xem website cho nó đơn giản Mình sẽ vào phần chính đơn Nó là một dạng trang Thì mọi người sẽ vào vào, vào phần trang Và tìm Cái trang Affiliate Rồi bây giờ mình có thể test cái phần sản phẩm mà mình vừa làm xong Đây, đây là cái trang mà vừa cho mình vừa cho hình thị lên danh menu một người dùng bình thường sẽ click vào đây và nó sẽ chuyển đến tab để họ đăng ký bắt đầu đăng ký cộng tác viên tên của bạn Đây, lại có một cộng tác viên với ID bằng 1 Đó là mình chấp nhận Đây. 
chứng nhận công tác viên này để chứng nhận bao giờ thì vào phần email của công tác viên để kiểm tra xem Đây. 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 Đây.